皆さんごきげんよう神川カールですリニアモーターカー事業にとって最も大きな障害となっていた静岡県の川勝知事が辞めるという話を以前行いましたしかし当初は6月において辞めようかなという話をしていたのでもしかしたらそれまでの間に辞めるのを辞めると言い出しかねないといった懸念がありましたしかし、ようやく彼が本当に辞めることにしたようです。静岡県の川勝知事が辞職願いを提出したという報道が出ています。ただし、この報道においてもやはり最後まで彼の性格といったものが非常に現れるような後味の悪いものとなりました。今回の動画では彼が辞めた後についての話も交えつつ、彼の言動を最後にご紹介しておきましょう。川勝知事、辞職願い提出前に細川ガルシャの自制の句、知るべき時を知らぬ人と厳しい声も10日に辞職願いを静岡県議会議長に提出した川勝知事は辞職願いを提出する前現在の心境報道陣に問われた際知りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれと戦国時代の武将明智光秀の娘で細川忠興の妻として知られる細川ガラシャの時世の句を引用した知り際の大事さを説いた有名な一句だがパーカス氏の場合は自身の出現によって辞任に追い込まれた形とあって SNS では時世の句の引用に厳しい声が寄せられた細川ガラシャは明智光秀の三女として生まれ細川忠興の性質となった後はキリスト教に改宗した関ヶ原の戦いをめぐり西軍の石田三成はガラシャを人質に取ろうとしたものの拒絶ガラシャは家臣に刀をつかせ壮絶な最後を迎えたとされる知りぬべきは自生の句として知られ花は散る時期を知っているからこそ美しい人もそうありたいものであるという意味が込められている川勝知事は自身の散り際をめぐりガラシャの自生の句を引用したが今回の辞任は自身の失言が発端となったそれだけに X では、散りぬべき時を知らぬ人だったからこそ、こんなことになった。散り時ではなくて、逃げ時が美しければ良いんでしょう。などと、皮肉が相次いだ。なお、今後については、京都大学の藤井教授がこのような話を X で行っています。川勝静岡県知事がリニアに反対していたのは、彼の後ろ盾の鈴木の会長がリニアに絶対反対だったから、その鈴木の会長が元浜松市長、鈴木氏を知事選立候補を打診したとのこと。鈴木氏が勝てば、リニア・トンザから日本経済に大損害の継続は必至ですね、という話をしています。ではなぜ鈴木の会長が JR 東海の進めていたリニア事業に反対しているかといえば、鈴木の会長が個人的に JR 東海の葛西会長のことが嫌いだからと理由を説明しています。そして、このような個人的な嫌悪感をもとにした反対というのは、経済界ではよく知られている話だと話しています。その真偽については私には到底わかりませんが、もしもそれが本当であれば、こんな馬鹿げた話はないでしょう。まず最初に言っておかなければならないのは、何と言っても今回の細川ガラシャの自制の今日引用したという話について、記事の中でも何度となく出てきましたが、細川ガラシャは別に何か悪いことをしたから、この自制の句を読んで命を失ったわけではありませんあくまでも自分の力の及ばないところで自分の身が勝手に誰かに利用されてしまうという状況が発生しそれに抗う意思を込めての自身の最後を決めたというまさにその時の話としてこの自制の句が出てくるわけです一方で今回の川勝知事の場合だと大きく全国放送された発端となったのが職業差別をめぐる発言で大いなる批判を招いたことです彼の言動には一つの特徴があって誰かを持ち上げようとする時にはこの比較対象となるものを必ずひどく貶める方向に発言が向かいます今回の職業差別だというふうに批判された話というのも新しく採用した職員の人たちに向かってあなたたちはとても知性の高い人たちですよという話をしましたそれだけであればまだ比較対象がなかったのですが彼の場合だとそこに比較対象としして農業や畜産業製造業の人たちを比較として出した上でこれらの人たちと違ってあなたたちは高い知性があるという話をしたからこそこれは
農業や畜産製造業に携わる人たちを知性の低い人たちだと総まとめにして貶としめているじゃないかといったところから職業差別だというふうな批判を招いているわけですその上で今回の自生の句を引用したわけですが彼の散り際はまさに汚さに満ちたものだったと言えるでしょうそして川勝知事が辞めましたよという話はここまでにするとしてもその後の話についても早速問題が発生しようとしていますリニアモーターカー事業に反対していた鈴木の会長の支援を受けていた、いわゆる地元の名士であり、そして影響力のある人物がバックアップしていたからこそ、彼の力、静岡県内における立場が確保されていたんだ。そしてその流れを組む人物が次にも県知事選に出てくるよという話をしています。どこの地方でもそうですが、ある特定の企業がその地域経済に大きな貢献を果たしていたり、従業員が非常に多くあれば、それをもとにして、その家族もまた影響を受けるものですから、選挙戦におけるボランティアや協力者、そして実際に投票行動へとつながるような形で影響力を強く持つことがあります。しかし、それが第三者から見た場合において正当性の感じられるものであればまだその影響力を使うことに賛同もできるのですが鈴木の会長が反対している理由というのがさあ単に個人的に嫌いなやつがやってる会社の事業なんてまあ賛成できるわけないわな反対しとこうみたいな非常に低俗な話として伝わってきていることは非常に残念極まりない話ですまあもちろんこの話が本当かどうかについては鈴木の会長に直接聞かない限りはわからないでしょうし直接聞いたところでそうだなんていう話もまたしないでしょうですから鈴木の会長この話が本当かどうかについては市中の噂に過ぎないと放置するのではなくはっきりと反対声明を出すなりして違うなら違うと言ってほしいものですそして本当であれば当然のようにこれは非常に情けないと同時に実害のある話だとも言えますリニアモーターカー事業というのは日本経済に対する影響を考えた場合においては結局のところ波及効果としてはプラスに働きますこれはものすごく単純な話なのですが人々の移動にかける時間が短くなればなるほどそれ以外のことに多くの時間を使えるわけですからその経済効果は高まっていくこととなりますまた現在の新幹線料金と比べてもリニアモーターカーはべらぼうに高いわけではありませんそして現在の新幹線は非常に過密スケジュールの中で便を組まれており2つの路線に増えることは必ずのように安定的な運行可能としますまた JR 東海が訴えかけているように東海道新幹線はすでに建設からかなりの年月が経っておりメンテナンスを大規模にやるにも代替線となるものは存在するかしないかは非常に大きな違いとなりますさらに日本は地震大国でありいずれば大きな地震が来るだろうということを以前からずっと言われ続けてきましたそれは地震だけではなく大きな津波を伴うような大災害に発展する危険性も十分にあるとといいうこともままた指摘されていますそうした場合において東海道新幹線しかない状態を続けるというのは未来に対する備えとしては不十分極まりないものですいつか来るだろうと思っていたけれどもでも自分の代の時にはきっと来ないだろうだから放置していたなんていうふうなことをしていて結局のところ何もしないままに大災害が発生し東海道新幹線が年単位で止まるようなことになればそちらの方が経済的な損失は凄まじいものとなります未来に向かってどう何を変えていくべきか何をすべきかといった話をすべきなのにあいつが嫌いだ私はこれが嫌だそういった個人的な感情を露骨に表して物事の進展を妨害するばかりでは日本は良くなっていかないと私は思います皆さんは今回の件どのように思われるでしょうかぜひともコメントしていってくださいそれでは動画最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくださいそして動画を見終ったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね